تيجي بلش هيدا نهار كان مفروض يكون نهار طبيعي ضبضبنا غراضنا على روح الشغل انا وجوزي مي بعد بعدين صار شريكي بعد جوزي لهلا اخذنا السياره وقلعنا بعد شي خمس دقائق متلاقى هيدا الشيء بعد شي خمس دقائق تفصيل بالنار انتبهنا انه في شيء غريب وسيارات عم ترجع عكس السير وشباب على الطرقات قلنا احسن نرجع على البيت امن كمان دورنا ورجعنا كمان انزق مقلعين نرجع نوقف عن جديد يعني نار قدامنا ونار ورانا علقنا لنا مسافه فعليا كثير صغيره يعني صرنا مثل عروس الجبنه بقلب الشوي وعم بتسقسق هيك وتفقع شيء بيشهي لانش بريك هلا بس صدقوني الشعور بشع رحنا على جسر تركنا السياره بالطريق ورحنا على جسر قدامنا لنشوف شو عم بيصير تمام حشريه يعني كان المنظر عنيف لدرجه انه بهاللحظه تذكرنا كل الحروب اللي خلقنا فيها وعشناها وخصوصا الحرب الاهليه مشاهد البشع اللي ضربنا نمحيها من راسنا مع الوقت قدامنا شباب عم يولعوا دواليب ويسكروا الطريق شباب قبالهم بيطفوا بيردوا عليهم بالعصا بيجمعوا عليهم بسكاكين طلعنا انا جوزي بعدنا شو فينا نعمل بهاللحظه كيف فينا نوقف هالشيء ننزل منطفي منولع نطرقهم خطاب سياسي بنقول لهم واو كلنا اخوه كنا اكلناها يعني ما فينا نرد مع هيدا الشيء الا باكثر شغله بنعرف نعمله هي فيديو جيمز باللحظه قررنا نعمل لعبه لبنانيه سياسيه سميناها دما بهيدي اللعبه قلبنا الادوار صار في المواطن اللبناني ينقل الزعيم اللي بيفتديه بدمه وبروحه بحط واحد قباله خصمه السياسي بكبهم على الطريق وبيخبطوا بعض عملنا ستريت فايت جيم هلا حتى نعطيهم دافع ليلعبوا اللعبه هيك نحمسهم خلق لهم سكورينج سيستم وحطيناه قدامهم كل وقت كانت اول مره بينعمل هيك شيء وقتها جوجلت بقى الزعيم اللي اكثر شيء بيلعبوا فيه من وين ما لعبوا فيه من العالم واذا ربحوا فيه بيعلى سكور تبعه وتخيلوا معي السكورز تبع السياسي كيف عم تقلب وتبرم مثل الوضع السياسي بلبنان الا اول والثاني اللي ما تغيروا واول لحظه بلشت فيها اللعبه الا هلا عون جعجع جعجع عون الجيم كانت هت ما توقعنا يفوت 12000 شخص من اول نهار والمفاجاه الاكبر هي التغطيه الاعلاميه اللي صارت يعني اكثر من ثمان مقابلات على تلفزيونات عالميه ومحليه بلوجز وجرايد بس اكثر سؤال سالونا اياه واكيد عم تسالوه هلا انه شو عملنا اذا وجهنا العنف بالعنف الجواب الثاني كان من بي بي سي اريبيا اللي عملت ستادي على اللعبه مع محلل نفسي و... <تصفيق> طلعت النتيجه <تصفيق> أنا الجيم بعيدة كل البعد عن العنف وأحسن طريقة ليفشوا خلقهم الشباب بعيد عن الطريق. <تصفيق> والجواب الأول كان عنا نحن، نحن عارفين لمين عم نعمل لعبة، عارفين الحساسيات السياسية يعني. وعارفين شو عم نعمل بالجرافيكس اللي استعملناهم وبالكاريكاتير للزعمة هيك المرتب اللي على الأرض. <تصفيق> وخصوصا السبيشل موف اللي خلقناها لكل زعيم كانت اهي شيء اصلا لانه الزعماء بعدهم هن ذاتهم 100 سنه لهلا حتى شكلهم ما تغير يعني حافظينهم يعني تخيلوا معي نبيه بري هو المطرقه تبعه هيك بيحملها وبيمعثوا لسمير جعجع <تصفيق> سمير جعجع اللي هو بدوره بيركع هيك مثل شيء قديس بيصلي بتجي ايد الله وبتمعث مين؟ مين بيمعث؟ ميشيل عون ميشيل عون اللي هو بدوره بينزل السي في تبعه الفلقنا كلنا في وقتها وبتنزل وبتمعث مين؟ ما راح اقول لكم 
في دكتور حسحة لحسن حزب الله بفوت كاتيوشا تبعه بيفجروا لا سعد الحرير سعد الحرير اللي بينزل ذهب من السماء اكيد وبيمعك في سليمان الصغير فرنجيه بصير فجاه بطرك بيعلي العصايه تبعه وبينزل ذراعه وبتولع لقبيله أو وليد زنبلاط بفوت تبع وليد زنبلاط غيره بيتحمل بس بهيدا النهار عيد الجسر كان عنا خيارين اثنين يا منطفي يا منولع نحن بلبنان معودين خيارات نعطانا دايما معلبة وبنكهتين اثنين بدنا نكهة واحدة بس نحن بهيدا النهار خلقنا خيار ثالث كانت نكهته ألذ هلا شو الريسك؟ يعني شو النتيجة اللي رح تكون ورا هاللعبة أو ردود الفعل تبع السياسية أو الموالين تبعهم؟ يعني كيف فينا بوين؟ شو صندوق السيارة؟ بس أخذنا الريسك لأنه الخيارين اللي كانوا قدامنا ما بيشبهونا ولا ممكن نخدم كلنا 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 فينا نخلق الخيار الثالث هي شغله بتبلش من البيت من المدرسه من المجتمع من البيئه من البلد على الطريق من هون المستقبل ما انه محل بنروح عليه المستقبل هو محل نحن نخلقه ثانك يو